even though uh, I have a very little glimpse of the language. Ich habe zwar nur ein kleines Verständnis für die deutsche Sprache. I am just overwhelmed with the music that we've had here so far. Aber die Musik ist eine universale Sprache und ich bin absolut überwältigt vom Musikprogramm, was wir hier genießen dürfen. And I'm led to think what it will be like to be at the feet of the Lamb, singing praises for Him. Und ich versuche mir wieder vorzustellen, wie es sein wird, wenn wir einst zu Füßen des Lammes sein werden und ihn loben und preisen werden durch unseren Gesang. Sometimes I have the idea I can't wait anymore. <laughs> Manchmal bin ich so ungeduldig, ich kann kaum darauf warten, bis der Tag kommt. But while we're here, let's look at God's word to see what he has to say for us. Aber wir sind hier und bis er wiederkommt, wollen wir sein Wort betrachten und sehen, was er uns dadurch lehren will. Please open your Bibles to Psalm 2 and we wish to consider the theme ready to meet the judge. Schlag bitte Psalm 2 auf und das Thema, wie es hier heißt, bist du bereit, dem Richter zu begegnen? We're not going to read the text, we're going to read it as we go along. Wir lesen den Psalm nicht vorab, sondern werden uns durcharbeiten. There is a story told of a city where evangelicals were working enthusiastically together for a joint evangelistic crusade. Es gibt diese Geschichte von einer Stadt, wo die Christen sich alle zusammengetan haben, um enthusiastisch mitzuarbeiten für eine große Evangelisation. And they made huge billboards with very large letters saying Jesus is the solution. Und sie haben riesige Plakate hergestellt, auf denen stand Jesus ist die Lösung. But one morning the organizers were shocked as they woke up to see all billboards painted over with the words but what is the problem? Eines morgens aber sind die Veranstalter dieser Evangelisation erschrocken. Sie haben nämlich diese riesigen Plakate gesehen und darauf hat jemand etwas raufgemalt, nämlich wo liegt eigentlich das Problem? And the phrase touched uh, a chronicle problem not only of that specific evangelistic crusade, but of evangelization in general in the last at least 150 years. Und diese Frage, wo liegt eigentlich das Problem, die berührt einen ganz wunden Punkt der Evangelikalen, ja man muss schon fast sagen, der letzten 150 Jahre in Bezug auf evangelistische Bemühungen. The concept Jesus is the solution is a cliche usually present in, in evangelistic activities without us really knowing to what problem Jesus is actually the solution, the answer. Der Slogan Jesus ist die Lösung ist eben von dem her als Problem anzusehen, weil viele Leute im Vorfeld überhaupt nicht begriffen haben, wo liegt eigentlich das Problem? Weil wenn es kein Problem gibt, wozu eine Lösung? Und das hat ist irgendwie zu einem Klischee verkommen. We have our ideas about it, but they're not necessarily biblical. Wir haben unsere Vorstellungen, die wir damit verbinden, aber die sind nicht immer wirklich biblisch. Psalm 2 addresses this problem. Genau darum geht's im Psalm 2. It is a key passage to understand the person and the gospel of Jesus. Es ist ein zentraler Abschnitt in der Bibel, um zu verstehen, was das Evangelium ist und wer der Herr Jesus Christus ist. The New Testament refers to this psalm more than any other psalm if we consider the clear mentions or the indirect references to it. Kein anderer Psalm wird im Neuen Testament so oft zitiert wie Psalm 2, sei es in direkter Weise oder einfach, dass darauf hingewiesen wird. Those scholars do not agree on the occasion that motivated the writing of this psalm. Die Gelehrten sind sich zwar nicht darüber einig, unter welchen Umständen dieser Psalm geschrieben wurde. In one aspect they seem unanimous. Aber es gibt einen Punkt, da sind sich alle einig. Never in the history of the Old Testament has any king ever even had a small portion of the power and the influence suggested by this song. Im Alten Testament gibt es keinen einzigen König, der auch nur annähernd das erfüllt, was hier beschrieben wird, diese Macht, diese Majestät, von der wir lesen hier im Psalm 2. It's similar to a small boy trying on his father's suit. Ihr könnt das vergleichen mit einem kleinen Jungen, der den Anzug seines Vaters anzieht. He puts on the father's shoes and his feet are just 
<lacht> dancing around in his father's ja, er kennt shoes. diese Bilder, wenn sie die Schuhe des Papas anziehen und das sieht dann echt drollig aus. The necktie goes all the way to the ankle. Die Krawatte, die reicht bis runter auf den Boden. The coat is sweeping the floor. Und mit der Anzugsjacke, da kehren sie den Boden. When he puts the hat on, it goes all the way in. Und wenn sie den Hut anziehen, dann sieht man das Gesicht nicht mehr. Uh, when we look at the Old Testament and we look at the kings of the Old Testament and history as such, und wenn wir uns jetzt die Könige des Alten Testaments und die Geschichte des Alten Testaments vor Augen führen, when compared to this Psalm, the clothing of such kings is like this little child in his father's suit. Und wenn wir sie dann vergleichen mit der Darstellung des Königs, wie er uns beschrieben wird im Psalm 2, dann sind alle Könige des Alten Testaments wie kleine Kinder, die die Kleider ihres Vaters angezogen haben. Even if we consider David and Solomon among the greatest of the kings ever, this psalm is still too much for them. Und David und Salomo sind zweifelsohne die größten Könige, die es gab im Alten Testament, aber selbst sie verschwinden angesichts dieser Beschreibung hier im Psalm 2. Again, even though written some 1000 years before Jesus was born, this is a psalm among those known as messianic psalms, giving us a good vision of the future and we could say it touches the days that we are living and future days. Dieser Psalm wurde zwar tausend Jahre geschrieben, bevor der Messias zur Welt kam, nichtsdestotrotz wird er eben zu den messianischen Psalmen gezählt und er war damals aktuell und er hat heute nichts an Aktualität eingebüßt. Uh, in the mind of the apostles while preaching in Acts, in the mind of Paul while writing to the Romans, or the mind of John writing Revelation, even in the words of the Father during the baptism of Jesus, Psalm 2 is a psalm about Jesus. Psalm 2, der Gedanke vom Psalm 2 taucht immer wieder auf, sei es bei Paulus in der Apostelgeschichte, sei es als er den Römerbrief schreibt, sei es als Johannes die Offenbarung niederschreibt, selbst der Vater bezieht sich auf Psalm 2. Zwei, wenn Jesus getauft wird von Johannes dem Täufer. The king in this psalm is Jesus Christ. Der König, der uns hier vor Augen geführt wird, ist Jesus Christus. Uh, the New Testament authors use Psalm 2 to explain and to enforce the authority of Jesus while preaching the gospel. Und die Autoren des Neuen Testaments haben sich immer wieder auf Psalm 2 berufen, um die Autorität zu untermauern des Evangeliums Christi, das sie gepredigt haben. Judging from the use they made of the term Christ, Psalm 2 is among the most important Christological passages of the whole Bible. Und wenn wir sehen, wie sie den Begriff Christus immer wieder anwenden in ihren Briefen, dann müssen wir einfach festhalten, dass dieser Psalm 2 zu den wichtigsten christologischen Abschnitten der Bibel zählt, die es überhaupt gibt. Now, New Testament authors uh, quoted the Psalms because people were very familiar with the words of the Psalms because that's what they sang in the early church. Und die neutestamentlichen Autoren haben immer wieder Bezug genommen auf Psalm 2, weil dieser Psalm eben sehr bekannt war. Der Psalter, wie er auch genannt wird, war das Gesangsbuch der damaligen Gemeinde und sie waren eben Sie waren vertraut mit diesen Worten. And we know from a very early age that whatever we want to really remember, that we start singing. Und wir wissen es, um, wenn wir uns an etwas erinnern wollen, dann hilft es sehr, wenn wir das vertonen. And the truth of the matter is that if we were living in those days of the early church and we ask people to sing about Jesus, in great probability they would sing Psalm 2. Und wir können uns das so vorstellen, hätten wir zur Zeit der frühen Gemeinde gelebt und hätten wir die Leute aufgefordert, etwas zu singen über den Herrn Jesus Christus, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass sie Bezug genommen hätten, auf Psalm 2 oder sogar auf Psalm 2 gesungen hätten. Not so today. If asked to sing about Jesus today, not one in 10,000 songs would be about Psalm 2. Heute sieht das ganz anders aus. Wenn wir Leute auffordern, über Jesus Christus zu singen, dann müssen wir tausend, zehntausende Lieder singen, äh, suchen, bevor wir überhaupt eins finden, das in der Art und Weise Bezug nimmt auf Christus, wie wir das im Psalm 2 sehen. And this is due to a chronical problem of the so-called evangelical church of our days. The lack of the proper balance of the, of the gospel we preach. Und das hat eben damit zu tun, weil das ein Wunderpunkt ist der evangelikalen Gemeinde von heute. Und es hat damit zu tun, was für ein Verständnis des Evangeliums haben wir tatsächlich. Uh, we talk 
a whole lot, and I mean a whole, 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 whole lot about the love of God. And it should be so because after all, it was the love of God that took Jesus to the cross for us. Heute sprechen wir sehr viel, und wenn ich meine sehr viel, dann meine ich sehr, sehr, sehr viel über die Liebe Gottes. Und das ist auf der einen Seite auch richtig, denn Gott ist ein Gott der Liebe, und es war seine Liebe, die Jesus ans Kreuz geführt hat. But, aber very seldom and i mean very 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 seldom do we touch the subject of the future judgment of god while preaching the good news of jesus christ aber sehr und ich meine wirklich sehr 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 selten hören wir irgendetwas wenn es ums evangelium geht vom gericht das kommen wird und es wird ein gericht kommen it's as if we looked at the gospel on the one hand and God's future judgment of mankind on the other and the two did not fit for us. Es ist so, als wären es zwei verschiedene Paar Schuhe. Hier haben wir das Evangelium und hier das Gericht Gottes, das angesagt wird und irgendwie scheinen die beiden nie zusammenzukommen heutzutage. That's why we must rediscover the gospel, the gospel according to Psalm 2. Und deshalb... Mein Vorschlag, wir müssen das Evangelium, das wahre Evangelium wieder neu entdecken und zwar so, wie es hier im Psalm 2 dargestellt wird. And we shall try that in four acts. Und genau das wollen wir heute eigentlich tun. Wir machen das wie bei einem Bühnenstück in vier Akten. Because Psalm 2 is written in the form of a play, but without the script, we must assume who is talking. Psalm 2 ist von der Aufarbeitung her ähnlich oder mit einem Theaterstück zu vergleichen, nur dass es kein Skript gibt. Wir müssen uns selber vorstellen oder erkennen, wer hier nun spricht. There are four characters in this play. Es gibt vier Hauptpersonen im Psalm 2. David, the psalmist. David, der den Psalm geschrieben hat. Mankind. Die Menschheit. God the Father. Gott der Vater. And God the Son. Und Gott der Sohn. Called anointed here, which is a synonym of uh, Messiah in Hebrew or Christ in Greek, meaning King, chosen and crowned by God. Und es ist der Gesalbte, der Messias, das ist im Griechischen eben ein Begriff, der benutzt wird, um zu beschreiben, dass er der König ist, derjenige, der vom Vater verheißen wurde. Psalm 2 has 12 verses subdivided into four parts, so our play has four acts. Psalm 2 umfasst 12 Verse, sie werden aufgeteilt in vier Abschnitte und folglicherweise hat unser Theaterstück in dem Sinne vier Akte. Act 1, verses 1 through 3. Der erste Akt, die Verse 1 bis 3. Why are the nations in an uproar and the peoples dividing a vain thing? Warum toben die Nationen und sinnen Eitels die Völkerschaften? The kings of the earth take their stand and the rulers take counsel against the Lord and against his anointed, saying, let us tear their fetters apart and cast away their cords from us. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Now who is speaking here in verses 1 and 2? Wer spricht hier in den Versen 1 und 2? David the Psalmist. Es ist David, der den Psalm schreibt. And what is he saying? Und was sagt er? He's talking about the situation of the world. Er beschreibt die Situation dieser Welt. He must have tuned into CNN or BBC because he talks about the problems, the wars and the confusions that we see very similar to our world today. Wahrscheinlich hat er sich CNN angeschaut oder BBC oder einen anderen Nachrichtensender, weil das, was er hier beschreibt, können wir eins zu eins vergleichen mit den Ereignissen in der Zeit, in der wir leben. And the answers he offers to the problem is the following. Welche Antwort gibt er jetzt aber auf dieses Problem? The nations of the world, specially represented by their leaders, are ganging up against God in his anointed Christ Jesus. Er schreibt hier, dass die Völker und allem voran die Fürsten, die Führer dieser Völker, sich gemeinsam zusammengetan haben, um gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten aufzutreten. It's as if David turned up the volume of the radio so we could hear the speech of the world. Es ist so, als hätte David quasi die Lautstärke am Radio hochgedreht und wir hören jetzt die Welt, wie sie uns entgegenschreit. Let us tear their fetters apart and cast away their cords from us. Und die Welt ruft, lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. 
Now what is the motivation of this rebellion? Was motiviert sie? Was stachelt sie zu dieser Art von Rebellion an? Now the people of this world, die Leute, die Menschen dieser Welt, Muslims, Buddhists, Hare Krishna, atheists, if there is such a thing, Muslim, Buddhisten, Hare Krishna, Atheisten, wenn es denn überhaupt so etwas gibt wie wahre Atheisten, Catholics, Jews, and even so many that call themselves evangelical Christians. Katholiken, Juden, aber auch eine große Anzahl von Namenschristen, die sich nur so nennen. They feel crippled, they feel confined, they feel they have their hands tied by the principles, the standards of God. Wenn sie ehrlich sind, haben sie alle den Eindruck, dass der Maßstab, den Gott ansetzt, die Gebote, die er uns gibt, sich irgendwie so auswirken in ihrem Leben, als fühlten sie sich gefesselt, als hätten sie Handschellen an. Mankind does not want anything to do with things such as moral absolutes. They prefer to be led by situational ethics. Die Welt heute hat kein Gespür mehr oder sie will auch nichts mehr hören von absoluten moralischen, sittlichen Standards, sondern man bedient sich viel lieber einer sogenannten Situationsethik, wo man entscheidet von Situation zu Situation. Please look at the text and notice the expressions, their fetters and their cords, the handcuffs and the chains they feel have been placed on them by God and his anointed. Lass uns genau sehen, was hier steht. Lass uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile, die Handschellen. Das, was sie bindet hier, ist was? Es ist Gott, seine Gebote, die sie als einengend und einschnürend empfinden. If in Psalm 1 we find a God-fearing man who delights in the light, in the law of the Lord, im Psalm 1, ganz im Gegensatz zu Psalm 2, finden wir einen Menschen, der sich erfreut an den Geboten Gottes. Here in Psalm 2, the people describe the same word of God as a yoke, a heavy instrument of torture that has been placed upon their necks. Dieses selbe Gebot, über das sich der Schreiber im Psalm 1 freut, wird von den Menschen im Psalm 2 aufgefasst als ein Joch, ja, man könnte sogar sagen, ein Folterinstrument. And these rebellious people simply say, let us get rid of their dominion over us. Let us say enough of your power over us. Und sie rufen aus und sagen, wir wollen nicht mehr, dass ihr über uns herrscht. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Lasst uns in Ruhe. It's as if David described the situation in the following words. Es ist so, als würde David das folgendermaßen beschreiben. I have discovered the secret, the logic behind all the confusion of the human Race. Es ist so, als würde David sagen, ich habe jetzt herausgefunden, was das wahre Problem der ganzen Menschheit ist. Und ich kann das auch logisch darstellen. I have unriddled the theme that guides the life of the presidents of the United States and Russia. Ich habe das Geheimnis herausgefunden, was die Präsidenten von Amerika oder von Russland wirklich antreibt. Of the worker in a factory in China or Korea, of a terrorist in the Middle East, oder of was, a prostitute in France. Oder was ein Arbeiter antreibt, irgendwo in China, oder ein Terrorist im Mittleren Osten, oder eine Prostituierte in Frankreich. Or a sugar farmer in Brazil, or a banker in Switzerland. Oder es kann auch ein Zuckerbauer sein in Brasilien, oder ein Banker in der Schweiz. All are motivated to fight against God and his anointed. Das was sie wirklich vereint und antreibt und zusammenbringt ist die Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten. The actions of the human race which appear contingent are actually very logical and full of consistency. Und wenn wir das ganze von der Distanz betrachten, dann scheinen die Dinge, die die Menschen tun, zufällig, aber es gibt ein verbindendes Glied, es gibt eine Logik, etwas was das ganze zusammenhält. Ever since the garden of Eden, we've had, we have all by nature one ideal in our hearts. Seit dem Garten Eden gibt es ein Wurzelproblem in unserem Herzen. Opposition to God and to his anointed Christ Jesus. Rebellion gegen Gott und gegen seinen Gesalbten Jesus Christus. We are united in this rebellion. Und das ist was die ganze Menschheit in ihrer Rebellion gegen Gott vereint. In other words, the moment the opportunity arose, we would murder our creator if we could. In dem Moment, als sich die Möglichkeit bot, den Schöpfer umzubringen, was haben die Menschen getan? Sie haben ihn umgebracht. It's hard to believe it, it's highly shocking, but it is the absolute honest truth. 
Es ist schwer zu glauben und es ist schockierend, aber das ist die blanke Wahrheit. At least that's how the early church perceived the death of Jesus. Pay attention as we read Acts chapter 4 verses 24 through 28. Zumindest hat die frühe Gemeinde das so wahrgenommen und wir sehen das auch in Apostelgeschichte 4, die Verse 24 bis 28. And when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, O Lord, it is you who made the heaven and the earth and the sea and all who by the Holy Spirit through the mouth of our father David servant said, Herrscher, Du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast. Why did the Gentiles rage and the peoples divide futile things? Warum tobten die Nationen und sahen eitles die Völker? He's talking about Psalm 2. Merkt ihr, er bezieht sich auf Psalm 2 hier. The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, mm -hmm to do whatever your hand and your purpose predestinated to occur. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. All the enmity of the human race against God and against his anointed Culminated on the cross of Calvary. Die ganze Feindseligkeit der Menschheit gegen Gott und seinen Gesalten fand seinen Höhepunkt damals auf Golgatha, als sie den Sohn Gottes gekreuzigt haben. As already mentioned, the moment the opportunity arose, uh, man would murder his creator. And that's exactly what we did. Wie ich es bereits erwähnt habe, in dem Moment, als sich die Möglichkeit bot, den Schöpfer umzubringen, haben sie es getan. Wir alle haben das getan. The cross was not an isolated example of a bizarre and a typical human injustice. Und das Kreuz war nicht irgendeine isolierte Situation, die zeigt, wie komisch die Menschen sich doch manchmal manchmal verhalten können. The Bible shows the cross as an example par excellence of our most natural behavior. Sondern das Kreuz drückt einfach deutlicher als irgendetwas anderes auf wie der Mensch tatsächlich gewickelt ist. It is in the cross that we see the seriousness of our sin. Und wenn wir das Kreuz sehen, erst dann erkennen wir die Ernsthaftigkeit unserer eigenen Sünde. It is in that moment of history that we capture the degree of our enmity against God and against his son. Und wenn wir dieses Ereignis in der Geschichte uns vor Augen führen, dann wird dadurch ganz klar, welche Feindseligkeit in unseren Herzen regiert gegen Gott und seinen Gesalbten. But we must ask ourselves, what is happening, what is going on in heaven during this rebellion? Aber die Frage, die sich uns jetzt aufdrängt, ist, wie reagiert der Himmel auf diese Rebellion hier auf Erden? Uh, there's a change in scenery now. Wir kommen zum nächsten Akt. Acts 2, Act 2 starts here. Der zweite Akt beginnt jetzt. Verses 4 through 6. Die Verse 4 bis 6. He who sits in the heavens laughs, and the Lord scoffs at them. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Then he will speak to them in his anger and terrify them in his fury, saying, Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. For as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Does this situation in earth concern God? Kann es sein, dass was sich hier auf der Erde abspielt, Gott irgendwie in 
Aufregung versetzt? While the world shouts and threatens him, is he hiding behind the heavenly furniture? Während die Welt schreit und mit geballter Faust gegen den Himmel auftritt, was macht Gott? Versteckt er sich hinter seinem himmlischen Sofa und hat Angst? Is he biting his nails? Are his knees trembling? Oder kaut er seine Fingernägel und seine Knie, die schlottern förmlich? Is his kingdom ready to capitulate to surrender on terms? Ist er bereit, sein Reich quasi in die Kapitulation zu führen vor diesen Menschen, die jetzt eben empört sind gegen ihn? Not a chance. Nicht im Entferntesten. The Psalm declares, he who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them. Wir sehen, was der Herr tut angesichts der Rebellion. Er thront, er lacht, er spottert über diese Menschen. He laughs, he scoffs, but the situation is grievous. Er lacht und er spottet zwar, obwohl die Situation an Ernsthaftigkeit nicht überboten werden könnte. He will speak to them, says the psalm, in his anger and terrify them in his fury. Und die Reaktion Gottes lesen wir in Vers 5. Er wird zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. All the rebellion, all the threats, all the efforts of the human race cannot alter the plan, the will, the purpose of God. All die Rebellion der Menschheit, all ihr Aufbegehren, was immer sie tun, kann nichts, aber nicht das kleinste bisschen an den Plänen und Absichten Gottes ändern, die er sich vorgenommen hat und die er auch sicher umsetzen wird. In God's economy, the anointed king is already enthroned over the holy mountain of God and there's no way we can dethrone him. Weil für Gott ist es so, der König, von dem hier die Rede ist, der hat seinen Thron im Himmel bereits bestiegen und es gibt nichts, Absolut gar nichts, was auch nur im Entferntesten daran etwas ändern könnte. It is possible for us to understand the laughter, the scoffing of God in verse 4. Und dieses Lachen, dieses Spotten des Herrn in Vers 4, das können wir uns folgendermaßen vorstellen. Sin is not a matter of laughter in God's eyes. Für Gott ist Sünde nichts, worüber er lacht. But he laughs and he scoffs at the ridicule of the rebellion. Aber er lacht und spottert über diese Lächerlichkeit der Rebellion der Menschen. Imagine a two-year-old child flying into a tantrum and hitting his father with punches and kicks, but the blows never get any higher than the father's knees. Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein kleines Kind, zwei Jahre alt, plötzlich hat es einen Wutanfall, geht auf den Vater los, schlägt auf ihn ein, aber die Schläge kommen nie höher als die Knie des Vaters. Perhaps the father picks up such a child and the tantrum continues, arms and legs kicking about, perhaps even shouting, but with no possibility whatsoever of overthrowing the father. Ja, der Vater nimmt das kleine Kind vielleicht und hebt es hoch und es strampelt immer noch und schlägt wie wild um sich, aber es hat keine Chance, dem Vater irgendetwas anzutun. Es wird nicht im Entferntesten etwas dazu beitragen, dass der Vater seine Gedanken ändert in Bezug auf irgendetwas. We look and laugh because not of the child's attitude but because of the ridicule of the situation und wir haben diese szene vor augen und wir müssen lachen nicht aufgrund dessen was das kind tut sondern weil die szene einfach so lächerlich anmutet believe me my wife and i've raised four boys we know it is possible so to be we. irritated <laughs> in such a situation but at the same time laughing <laughs> <laughs> er hat vier Jungs, wir auch, und wir kennen das, wir wissen, wie das ist. Um, in diesen Situationen ist einem nicht zu lachen zumute, und trotzdem kann man es sich kaum verkneifen. God's laughter does not annul his wrath. Aber dieser Spott Gottes löscht nicht seinen gerechten Zorn aus. He laughs, but he's determined to put an end to this rebellion, to punish the rebels. Er lacht, aber er ist fest dazu entschlossen, dieser Rebellion ein Ende zu setzen und er wird alle Rebellen eines Tages strafen für ihre Rebellion. Please notice, it is in his anger, verse 5, that he talks about the crowning of his son, the anointed, the Christ, the Messiah, who will reign after putting an end to disobedience. Weil unmittelbar nach Vers 5, wo von seinem Zorn und seiner Zornesglut die Rede ist, sehen wir, wie er in seinem Zorn dann seinen Sohn uns beschreibt als ein König, den er gesetzt hat auf Zion, der ein für allemal dieser Rebellion der Menschen ein Ende setzen wird. 
Now we can better understand the tone of indignation, actually, not of simply trying to understand in David's question back in verse 1. Jetzt können wir uns besseres Bild davon machen, wie Zorn entbrannt der Herr sein muss und wie diese Frage zu verstehen ist, ganz am Anfang von Psalm 2. There David is actually saying, why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? The revolt doesn't stand a chance, it's pure madness. Diese Rebellion hat nicht die Chance von Erfolg, es ist absolut verrückt gegen den Herrn anzutreten. Now in the next verses the spotlights focus on Jesus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Akt und der Scheinwerfer ist einzig und allein auf Jesus Christus gerichtet. Act 3 verses 7 through 9. Dritter Akt, die Verse 7 bis 9. I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Ask me and I will surely give you the nations as your inheritance in the very ends of the earth as your possession. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erden zum Besitztum. You shall break them with a rod of iron. You shall shatter them like earthenware. Und mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. In this scene, it is Jesus Christ, the Son of God, who speaks, though uttering the decree of God the Father. Hier sehen wir Jesus Christus, der stellvertretend für seinen Vater spricht und sagt, was kommen wird. The son speaks and does things the father allows him to do and to speak. Der Sohn spricht hier über die Dinge, die der Vater ihm erlaubt zu tun in der Zukunft, wenn die Zeit reif ist dafür. The will of God as Trinity is fulfilled in the obedience of Christ. Der Wille der Trinität des dreieinigen Gottes ist erfüllt in Jesus Christus. Jesus Christ is the agent of God in all his works in the world. Jesus Christus ist der abgesandte Gottes und sein Wort das lebendige Wort. This a scene discloses a vision of Christ's tremendous power for us. Und hier in diesem Akt wird uns aufgezeigt, welche Macht und welche Majestät Jesus Christus besitzt. Uh, there, these verses show us there's no other person, no king or whoever in the universe as powerful as the glorified Jesus Christ. Und hier erkennen wir, es gibt keinen König, keinen Herrscher, keinen Führer und wird auch nie einen geben, der auch nur annähernd an die Herrlichkeit Jesu Christi herankommt, wie sie hier beschrieben wird. Jesus Christ will crush this rebellion with infinite power as described in Revelation chapter 19 verses 11 through 16. In Offenbarung 19, 11 und folgende lesen wir davon, mit welch unendlicher, unerschöpflicher Macht Jesus Christus auftreten wird, um diese Rebellion zu einem Ende zu führen. Revelation 19, 11 through 16. Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he who was set on it, it is called faithful and true, and in righteousness he judges and wages war. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt, treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. His eyes are a flame of fire and on his head are many diadems and he has a name written on him which no one knows except himself. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. He is clothed with a robe dipped in blood and his name is called the Word of God. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. From his mouth comes a sharp sword, that, so that with Uh, it he may strike down the nations and he will rule them with a rod of iron und aus seinem mund geht hervor ein scharfes zweischneidiges schwert damit er die nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner rute 
And he treads the winepress of the fierce wrath of God, the Almighty. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. And on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König Now, der Könige und Herr der Herren. In the next chapter, Revelation 20, John speaks of the beginning of this reign, which is the millennium. Und in Kapitel 20 sehen wir dann Johannes, wie er beschreibt, wie dieses Reich, dieses Friedenreich beginnt, nämlich das tausendjährige Reich, wir nennen es auch Millennium. But if we move on to Revelation 22, verses 1 through 5, John concludes about Jesus' eternal reign. Aber in Kapitel 22 sehen wir dann Jesus, wie er sein ewiges Reich antritt. So looking at this chapter 22, verses 1 through 5. Und wir lesen die Verse in Kapitel 22, 1 bis 5. Then he showed me a river of water of life, clear as a crystal, coming from the throne of God and the Lamb in the middle of its street. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. On either side of the river was a tree of life bearing 12 kinds of fruits yielding its fruit every month and the leaves of the tree were of the healing of the nations for the healing of the nations In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. There will no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and his bond servants will serve him. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrer Stirn sein. They will see his face, and his name will be on their foreheads. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. And there will no longer be any night and they will not have the need of the light of a lamp nor the light of the sun because the Lord God will illuminate them and they will reign forever and ever. Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. This is what the title Christ refers to. Darauf bezieht sich dieser Titel Christus. Jesus Christ is the king who will forever reign over every human being of every nation that is over those who have not been condemned to hell. Jesus Christus ist der König, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen wird über alle Menschen, sprich die Menschen die nicht verdammt wurden in die Hölle. Because before this happened, he will judge all. Denn bevor das hier eintritt, was wir gerade gelesen haben, wird es ein großes Gericht geben und alle werden vor dem Richter erscheinen. That is, the old and the young, the rich and the poor, the black and the white. Die Alten und die Jungen, die Reichen und die Armen, die Schwarzen und die Weißen, spielt überhaupt keine Rolle. Of every tongue, every religious belief, Of every level of education, von jeder Sprache, von jedem ethnisch, ethnischen Hintergrund, egal wie gebildet du warst oder nicht. He will judge all of these people whose name was not found written in the book of life. Alle, alle deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, werden gerichtet. And in doing so, he will put an end to human rebellion. Und wenn das passiert, dann wird endgültig der Punkt gesetzt hinter der Rebellion der Menschen gegen Gott. In Revelation 20, 11 through 15, describe Jesus in this role of judge of the nations and of the rebellious human beings. Und in Offenbarung 20, 11 bis 15, wird Jesus uns eben vor Augen gemalt in seiner Rolle als Richter über alle Menschen, die gegen ihn rebelliert haben. And the text says, Then I saw a great white throne in him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. And I saw the dead, 
the great and the small standing before the throne and books were open and another book was open which is the book of life und ich sah die toten die großen und die kleinen vor dem thron stehen und bücher wurden aufgetan und ein anderes buch wurde geöffnet welches das des lebens ist and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds und die toten wurden gerichtet nach dem was in den büchern geschrieben war nach ihren werken and the sea gave up the dead which were in it and death and hades gave up the dead which were in them und das meer gab die toten die in ihm waren und der tod und der hades gaben die toten die in ihnen waren and they were judged every one of them according to their deeds und sie wurden gerichtet jeder nach seinen werken the, then death and hades were thrown into the lake of fire und der tod und der hades wurden in den feuersee geworfen this is the second death the lake of fire das ist der zweite tod der feuersee and if anyone's name was not found written in the book of life he was thrown into the lake of fire und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. As we read Psalm 2, it is imperative we ask ourselves the question. Und wenn wir Psalm 2 studieren, dann ist es von zwingender Notwendigkeit, dass wir uns folgende Frage stellen. Who is the most terrifying being in the whole universe? Wer ist das Schrecken einflößendste Wesen, das es überhaupt gibt im gesamten Universum. This Psalm, as well as the rest of the Bible, declares it loud and clear. Dieser Psalm, genauso wie der ganze Rest der Bibel, lässt keine Zweifel offen, wer das ist. Jesus Christ is his name. Jesus Christus ist sein Name. He himself said, do not fear those who killed the body, but are unable to kill the soul but rather fear him who is able to destroy both the soul and the body in hell in matthäus 10 28 sagt jesus höchstpersönlich und fürchtet euch nicht vor denen die den leib töten die seele aber nicht zu töten vermögen fürchtet aber viel mehr den der sowohl seele als leib zu verderben vermag in der hölle Each one of us must confront this reality face to face. Und jeder von uns muss sich dieser Wahrheit stellen und zwar von Angesicht zu Angesicht. And David continues the last part of this psalm in order for us to understand and face this reality. Und der letzte Teil, der vierte Akt dieses Psalms, den hat David verfasst, damit wir mit dieser Realität richtig umgehen können. Act 4 verses 10 through 12. Vierter Akt, die Verse 10 bis 12. Now therefore, O kings, show discernment. Take warning, O judges of the earth. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Do homage to the Son, that he not become angry and you perish in the way for his wrath may soon be kindled küsst den sohn damit er nicht zürnt und ihr nicht umkommt auf dem weg wenn er nur ein wenig entbrennt sein zorn how blessed are all who take refuge in him glückselig alle die zu ihm zuflucht nehmen now it's as if david goes to the end of the platform facing the rebellious audience of the world. Und hier müssen wir das so vorstellen, als würde David förmlich an das äußerste Ende der Bühne herantreten, um mit dieser rebellischen Welt zu fliehen oder für sie zu fliehen. And what does he say? Und was sagt er? He commands, he alerts the kings, the judges, actually all of human beings to open their eyes to stop their rebellion and to begin to obey the Lord and his son. Er warnt sie, er ermahnt sie, er gebietet ihnen endlich Einhalt zu gebieten mit dieser Rebellion und zwar Könige, Fürsten, Herren, alle Menschen, dass sie endlich zur Besinnung kommen und sich zurechtweisen lassen, wie wir es hier auch lesen. And the specific command is do homage to the son, a sign of recognition of his authority, a public recognition to the king as sovereign of the universe. Und in Vers 12 werden sie angewiesen, küsst den Sohn oder ehrt den Sohn und damit will er eben zum Ausdruck bringen, dass sie öffentlich ein Zeugnis dafür ablegen, dass sie sich seiner Autorität unterstellen und seine Herrschaft anerkennen. Und David warns us of the danger of remaining disobedient. 
Und David warnt uns davor, ungehorsam zu sein. If we do not do homage to the Son, we will perish. Wenn wir den Sohn nicht ehren oder nicht küssen, wie sie heißt, dann It, werden wir umkommen. If we continue in sin, we will always be in the verge of dying and ending up in hell. Wenn wir unsere Sünde nicht bekennen vor dem Herrn, dann stehen wir immer förmlich am Abgrund der Hölle und warten nur darauf, hinabzustürzen. But David has a second motivation. Aber David hat noch einen zweiten Grund, eine zweite Motivation, warum wir umkehren sollen. And that motivation is to show the blessings of obedience. Nämlich damit wir den Segen erfahren, erleben dürfen, der mit Gehorsam einhergeht. That's why he ends the text talking about how blessed are who are all who take refuge in him. Und so schließt er diesen Psalm ab, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Because only in Christ will we ever find true joy and fulfillment, a life full of meaning, full of purpose and of hope of eternity with God. Nur in Jesus Christus finden wir Zweck und Sinn unseres Lebens, eine Erfüllung, eine Hoffnung, ein Ziel, auf das es sich lohnt hinzuleben, nämlich in Ewigkeit beim Herrn zu sein, um ihm zu dienen. But what What kind of a general warns his enemy, one might ask. <laughs> Aber er denkt vielleicht, was ist denn das für ein General, der seine Feinde warnt und ihnen seinen Angriffsplan offenlegt? The God of Psalm 2 is the God who will gladly reveal his plan with the intention of alerting people to avoid the condemnation of the final judgment. Dieser General ist der Gott, wie er uns vorgestellt wird im Psalm 2, der nur allzu bereit ist, seine Pläne offen zu legen, damit die Menschen zur Besinnung kommen und umkehren und nicht in der Hölle landen. As already mentioned in preaching today, God loves us. Wir haben es heute schon gehört, Gott liebt uns. If it were not so, we would already have been destroyed by now. Wäre dem nicht so, würde Gott uns nicht lieben, würde keiner von uns hier sitzen. Wir wären alle schon umgekommen. Listen to what the Apostle Peter says in 2 Peter 3:9 along that line of thought. Petrus im, was ist 2 Peter? 3:9. 2. Petrus 3:9 greift er diesen Gedanken auf und formuliert es folgendermaßen: The Lord is not slow about his promise, as some count slowness. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten. But is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Now I must conclude, and again I will conclude with four applications. Und zum Abschluss möchte ich euch wieder vier Anwendungen geben. Ask yourself, first application. Die erste Anwendung in Form einer Frage. Is my gospel the gospel of Psalm 2? Das Evangelium, das ich lebe und predige, entspricht es dem Evangelium, wie wir es hier im Psalm 2 gesehen haben. Remember the illustration in the beginning of the message? Jesus is the solution, but what is the problem? Erinnert ihr euch, womit ich die Predigt begonnen habe? Wir sagen immer, Jesus ist die Lösung. Ja, aber wo liegt das Problem? Why do we need Jesus the Savior? Warum brauchen wir mehr als alles andere den Herrn und den Retter Jesus Christus? Is it to solve our problem of anxiety? Ist es nur damit das Problem unserer Sorgen gelöst wird? Our desperate financial situation? Oder damit wir aus einem finanziellen Engpass herauskommen? Our apparently unsolvable relationship problems at home? Oder damit wir die Beziehungs-, die zwischenmenschlichen Probleme daheim endlich lösen können? Our dependency on drugs and alcohol or something else? Oder dass wir frei werden von Alkohol, Drogen oder was auch immer? Well, Jesus can certainly help in all those areas and in many others. Ja, es stimmt, Jesus kann uns in all diesen Bereichen helfen und in noch viel mehr. But if we are honest before God, we will recognize that all such problems and challenges are the result of a much deeper, more pervasive and encompassing problem called sin. Aber wenn wir aufrichtig vor den Herrn treten, dann müssen wir uns eingestehen und anerkennen, dass all diese Dinge nur Auswirkungen, Früchte sind von einem Problem, das viel tiefer sitzt, von einem Wurzelproblem, das so umfassend ist, dass es unser ganzes Leben zerstört und das Problem heißt Sünde. It is because of sin that Jesus will judge mankind. Die Menschheit wird gerichtet 
wegen ihrer Sünde. The only way we can be free from being judged by Jesus at the end of history is running to Jesus now as our Savior. Und es gibt nur ein Entrinnen diesem Gericht, das gewiss kommen wird am Ende der Zeit, nämlich wenn wir jetzt umkehren und in die Arme unseres Retters Jesus Christus rennen. Please look at the text. It is in Jesus Christ the Savior that I find refuge from his anger and his fury, verse 5, and from his wrath, verse 12. Vers 5 und Vers 12 zeigen, dass es nur einen Zufluchtsort gibt vor dem Zorn, vor der Zornglut Gottes oder von seinem von der Furcht des Herrn, wie sie auch beschrieben wird. Be careful with the health and wealth gospel that there is out there. Lass dich nicht verführen von diesem Evangelium, das dir Reichtum und Gesundheit verspricht. Be careful with the gospel that minimizes sin over emphasizing God's love to the detriment of God's holiness. Und lass dich nicht verführen von einem Evangelium, wo immer nur die Liebe Gottes von der Liebe Gottes die Rede ist und nie von der Sünde und wo wir nicht erkennen, wie heilig Gott doch im Innersten ist. In case you are thinking this gospel is the gospel of the Old Testament, let me show you that this is the gospel the apostles preached. Und wenn du denkst, na ja, das ist das Evangelium vom Alten Testament, im Neuen Testament sieht das ja alles ganz anders aus. Lass mich dir zeigen, wie die Apostel gepredigt haben. There are many examples, we only have time for two. Es gibt viele unzählige Beispiele, wir haben nur Zeit für zwei jetzt. Peter is preaching to 3,000 people in the day of Pentecost, telling the people that they killed Jesus. Zu Pfingsten predigt Petrus vor 3,000 Leuten und sagt ihnen, ihr habt Jesus Christus umgebracht. And when that audience came to grips with the fact of what they did to Jesus, but they realized Jesus had raised from the dead, they suddenly wised up and they trembled. Aber als die Leute begriffen haben, was da passiert ist, dass sie genauso verantwortlich waren für den Tod des Herrn und dass in ihnen sie ergriffen hat, da sind sie plötzlich zur Besinnung gekommen und sie haben eine Frage gestellt. Acts 2.37 says the following. In Apostelgeschichte 2.37 lesen wir davon. Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, Was sollen wir tun, Brüder? So Peter explained to them how they could receive forgiveness of their sins through the name of that same Jesus. Und dann erklärt Petrus ihnen, wie sie im Namen dieses Jesus, den sie umgebracht haben, Vergebung der Sünden empfangen können. You see, Jesus became the problem, but Jesus became the solution. Jesus ist gleichzeitig das Problem auf der einen Seite betrachtet, aber er ist auch die Lösung dieses Problems. In Acts 17, uh, Paul never got around preaching forgiveness in the name of Jesus because the intellectual, uh, intellectuals in Athens started to murmur when Paul said the following. In Apostelgeschichte 17, da kommt Paulus überhaupt nicht dazu, diese Vergebung zu predigen, weil die intellektuellen Athens bereits einen Aufruhr angezettelt haben. Acts 17:31. Apostelgeschichte 17, Vers 31. God has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. You see, Jesus became the problem, but also the solution. Und er kennt ihr, Jesus ist das Problem, aber er ist auch die Lösung des Problems. The same gospel was preached by Peter to Cornelius and it was preached by Paul into every city he wrote an epistle to. Petrus hat dieses Evangelium gepredigt, Paulus hat dieses Evangelium gepredigt und wenn ihr die Briefe lest, die Paulus an die verschiedenen Leute oder Städte geschrieben hat, werdet ihr dieses Evangelium dort auch finden. Please realize that the gospel of scripture is not a timid invitation. Please give Jesus a chance. Und das Evangelium der Schrift ist nicht dieses schüchterne Verhalten, ach bitte, bitte, komm doch zu Jesus, gib ihm doch eine Chance. Das hat nichts mit dem zu tun. No, the gospel of scripture is a strong proclamation. Das Evangelium ist eine kraftvolle Verkündigung. 
If you do not want to face Jesus as judge, make your peace with him. Run to him while there is time. Wenn du nicht bereit bist, einem Richter zu begegnen und nicht weise genug bist, jetzt die Zeit zu nutzen, versöhnt zu werden mit ihm, in seine Arme zu rennen. Our churches of today are in need of reformation as far as preaching the gospel that is in the Bible. Das ist das große Problem. Unsere Gemeinden heute müssen reformiert werden in dem Sinne, dass sie wieder ein biblisches Evangelium predigen. So ask yourself, this first application is my gospel The Gospel of Psalm 2. Und die erste Frage, die du dir stellen musst, ist das Evangelium, wie wir es gerade hier gelesen haben im Psalm 2, auch mein Evangelium? Ist das das, was ich verkündige? Second application, ask yourself, is my joy the joy of Psalm 2? Die zweite Frage, ist deine Freude die Freude, von der im Psalm 2 die Rede ist? The Psalm was to be sung as an expression of praise to God, while it also served as a teaching tool to the people of God. Der Psalm hätte gesungen werden sollen, einerseits um ihn zu loben und zu preisen, gleichzeitig hatte dieser Psalm aber auch eine erzieherische, eine belehrende Funktion. And this uh, particular Psalm talks about a, a joy with fear. He says, rejoice with trembling, verse 11. Im Vers 11 lesen wir, wie das aussieht, nämlich dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. You see, judgment is not usually a theme of worship songs. Wie viele Anbetungslieder kennt ihr, wo es um Gericht geht? But God's future judgment is a very opportune subject for worshiping God. Aber wenn ihr das hier lest, dann ist das bevorstehende Gericht Gottes durchaus Anlass, Freude zu haben und ihn anzubeten. After all, our world is filled with injustice, racism, discrimination, hunger, corruption, partiality, wars. Unsere Welt ist voll von Diskriminierung, von Kriegen, von jeder Form von Unterdrückung. And Jesus, will put an end to all of that. Jesus wird dem allem ein Ende setzen. We must welcome this with joy. We must sing of such hope. Und wir sollen uns freuen auf den Tag, wo er Gericht üben wird und dem Ganzen ein Ende setzt. Can you imagine the effect of God's church singing about judgment, about the condemnation of so many to eternal punishment, how this would drive us into personal evangelism? Kannst du dir vorstellen, was für eine Auswirkung das haben würde auf die Gemeinde, wenn sie wieder Lieder singen würde über das bevorstehende Gericht Gottes, das kommen wird, wie es das anspornen würde, wieder zu evangelisieren, damit die Menschen nicht verloren gehen? Is your joy the joy of Psalm 2? Kennst du diese Freude, von der im Psalm 2 die Rede ist? Third application, again ask yourself. Wiederum eine Frage. Is my hope the hope of Psalm 2? Ist meine Hoffnung die Hoffnung, die im Psalm 2 beschrieben wird? Many call themselves Christians, perhaps recalling some experience in the past, but without any practical daily affirmation of the future described by Psalm 2. Viele nennen sich Christen und berufen sich auf irgendeine Entscheidung, die sie zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal getroffen haben, aber ihr Leben zeugt nicht davon, dass neues Leben in ihnen ist. Da ist keine sichtbare Frucht. The desires, the ambitions, the dreams, the hope of such people are impossible to distinguish from such hopes as found in people who never claim to have seen the Lord. Die Träume, die Wünsche, die Begierden, das, was die Leute wirklich motiviert unterscheidet sich nicht im kleinsten von den Hoffnungen, Träumen und Wünschen all derer, die nichts mit Christus am Hut haben, die nicht kennen. For these nominal Christians, uh, life is all about money, pleasure, promotion at work, getting married, music, sex, fanciest car models. Für diese Namenschristen dreht sich alles in ihrem Leben um Geld, Vergnügen, Weiterkommen in der Arbeit. Beruflicher Aufstieg, verheiratet zu sein, ein gutes Familienleben zu führen, Musik, Sex, was auch immer. Perhaps a winter cottage in some place in the mountains. Oder vielleicht wünschst du dir einfach noch diese Zweitwohnung in den Bergen, wo du richtig entspannen kannst. They seem uh, concerned with everything except the fact that Jesus will come back and will judge the world. Ihre Gedanken sind voll mit tausend Dingen, aber eine Sache, über die denken sie nie nach, nämlich, dass Jesus Christus 
wiederkommen wird und Gericht halten wird. This world will pass away as well as all of its structures, goods, properties, wealth. Everything will be done away with. Ihr wisst es, diese Welt und alles, was in ihr ist, all die schönen, netten Dinge, alles, was wir besitzen, wird vergehen. Es bleibt nichts übrig davon. Now, don't get me wrong. Versteht mich nicht falsch. It is not that we cannot have things that I just mentioned because most of them have their place. Uh, they were even given by God, but they cannot become the end in themselves. Es ist nicht so, dass wir nichts mit diesen Dingen zu tun haben, haben dürfen. Fakt ist, dass Gott uns viele Dinge zum Genuss darreicht, aber es darf nicht so weit kommen, dass wir unsere Herzen daran hängen und das alles ist, wonach wir noch streben. Peter says in 1 Peter 1, 24 and 25, 1. Petrus 1, die Verse 24 und 25 lesen wir folgendes. All flesh is like grass, in all its glory like the flower of grass. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. The word of God convicts, it brings people to the Savior and it is able to sanctify those who already know Jesus. Das Wort Gottes ist es, das uns überführt unsere Sünde, das uns dahin bringt, dass wir sie bekennen vor dem Herrn und der Rettung erfahren und wachsen in der Heiligung. These are two goals worth pursuing if you are a true Christian, leading others to Jesus and seeking sanctification. Und das sind zwei Ziele, für die es sich wirklich zu leben lohnt. Einerseits Leute zu zum Herrn zu führen, damit sie errettet werden, aber selber alles daran zu setzen, in deiner persönlichen Heiligung zu wachsen. So, is your hope the hope of Psalm 2? Ist deine Hoffnung deckungsgleich mit der Hoffnung vom Psalm 2? Last application, please ask yourself. Die letzte Frage, die letzte Anwendung. Is my life marked by submission and love to the King of Psalm 2? Zeichnet sich mein Leben aus durch Liebe und Gehorsam zu dem König in Psalm 2. What is your attitude concerning the revelation of the person of Jesus Christ in this psalm? Wie stehst du zu dieser Offenbarung, zu diesem Bild, das für uns gemalt wird von Jesus Christus im Psalm 2? Have you begun to obey him? Hast du schon begonnen, ihm zu gehorchen? Or are you still part of the mad rebellion against God that will achieve absolutely nothing? Oder gehörst du immer noch zu den Menschen, die diesem verrückten Traum erlegen sind? Sie könnten tatsächlich gegen Gott rebellieren und gewinnen. Because we are either servants of God and of His Son Jesus Christ, hmm. or we are part of this mad rebellion. Weil es gibt nur zwei Orte, wo du stehen kannst. Entweder bist du ein Diener Gottes und seines Sohnes Jesus Christus oder du gehörst dieser anderen Gruppe an von Verrückten, die meinen, tatsächlich gegen Gott rebellieren zu können. There is no neutral ground, even if you live in Switzerland. Es gibt keine neutrale Zone in Bezug, wo du stehst vor dem Herrn, auch für uns Schweizer nicht. You cannot sit on the fence du if the subject If the issue at stake is God. Es gibt keine Zaungäste, wenn es darum geht, wie du stehst zum Herrn. You must repent of your independent lifestyle, uh, the one you've been living in, and you must do homage to the Son. Du musst Buße tun für dein Leben, das geprägt war von Unabhängigkeit, dass du selber einfach alles entschieden hast. Und du musst den Sohn ehren. We live in a world that the presence of Jesus Christ Christ is not yet obvious. Wir leben in einer Zeit, wo die Regierung Jesu Christi, seine Herrschaft noch nicht vollkommen sichtbar ist. On the other hand, signs of rebellion are all around. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie die Völker immer mehr und offensichtlicher rebellieren gegen Gott. The main sign Jesus gave us to warn us of his imminent return mm. and of his infallible judgment is preaching. Und Wozu Gott uns und Jesus Christus uns aufruft, angesichts des bevorstehenden Gerichtes und dieser Rebellion, die sich mehr und mehr ausbreitet, ist schlicht und einfach predigen, verkündige das Evangelium. Uh, Paul says in 1 Corinthians 1, 21. In 1. Korinther 1, 
21 schreibt Paulus davon. For since in wisdom, in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Denn, weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten. Does the message of Psalm 2 sound like foolishness to you? Findest du die Botschaft vom Psalm 2 eine Torheit? Let me tell you that through this Psalm, God intends to tell you foolishness is the rebellion the world is in against him and against his son. Psalm 2 deckt schonungslos auf, dass Torheit darin zu finden ist, dass wir meinen, gegen Gott antreten zu können und gegen ihn zu rebellieren und sie ihm nicht unterzuordnen. Each one of us has the perception that God exists, that he created us and that we are accountable to him and that we are sinners. Jedes Geschöpf weiß eigentlich, weil der Herr sie so geschaffen hat, dass es einen Schöpfer gibt, dass er existiert, dass wir Sünder sind und dass wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor ihm. So many times we simply subdue our conscience and God by his grace continues to speak to us, continues to bother our conscience. Aber oft ist es so, dass wir Meister darin geworden sind, unser Gewissen totzuschlagen, es einfach zu unterdrücken, aber Gott in seiner Gnade spricht weiter und spricht zu unserem Gewissen und versucht es aufzuwecken. Let me ask you as we close. Eine letzte Frage zum Schluss. Is God bothering your conscience at this precise moment? Kann es sein, dass die Worte, die du jetzt gerade gehört hast, dein Gewissen drücken? Remember, if this is happening, if he is bothering your conscience, you will not be able to sit in the dark before your creator and judge and simply say i never knew wenn dein gewissen dich jetzt sticht dann musst du dir einer sache bewusst sein du wirst nie quasi in der anklagebank vor deinem richter sitzen können und behaupten ich habe nichts davon gewusst again i say thinking of the last words of verse 12 how blessed are all who take refuge in him noch mal die letzten worte aus vers 12 Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Only in Christ will you ever find true joy and fulfillment, a life full of meaning and full of purpose plus the hope of eternity with God. Einzig und allein in Jesus Christus wirst du Freude und Frieden finden, Sinn für dein Leben, eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, weil du in Ewigkeit bei ihm sein wirst und das ist garantiert. Is your life marked by submission and love to the king of Psalm 2? Zeichnet sich dein Leben aus durch Gehorsam, durch liebevolle Unterordnung gegenüber diesem König, von dem wir gelesen haben in Psalm 2. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, as we come before you, Herr, wir stehen vor dir. With the text of Psalm 2 right before our eyes. Und diese Worte aus Psalm 2, sie sind noch lebendig in uns. What can we say to you but thank you? Was können wir dir anderes bringen als unsere Dankbarkeit? What a marvelous, wonderful God you are. Was für ein wunderbarer Gott bist du doch. What a powerful son you have. Und was für einen machtvollen Sohn hast du. What a wonderful victory he conquered on the cross that we're celebrating at Easter. Und was für einen gewaltigen Sieg hat er am Kreuz errungen, den wir jetzt zu Ostern auch feiern. Lord, if we are already true Christians, I ask you that you will quicken Everything that this psalm stirs in us. Und Vater, für diejenigen, die bereits zu dir gehören, die Kinder Gottes sind, bitte ich, dass diese Worte sie neu erfrischen, wieder in die Nachfolge zu treten. But on the other hand, if there are those here tonight, Lord, that still do not have a personal relationship with you. Aber wenn es hier solche gibt, Vater, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Be these people. Uh, those who are hearing this kind of a message for the first time or those who have heard this message over and over and never uh, took attention to it. Oder wenn es solche gibt, die diese Botschaft zum ersten Mal hören oder solche, die sie hundertmal gehört haben, aber es 
nichts in ihnen bewirkt hat, sie in ihr Herzen kalt gelassen hat. I want to ask you, Lord, through your Spirit, to speak to their hearts for your own glory. Dann bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Geist zu ihren Herzen sprichst, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. We pray in Jesus' name. Amen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.